Pemirsa lapisan es yang luas dan kuno yang berada di atas Greenland telah menumpahkan bongkahan es seluas 113 km persegi atau sekitar 44 mil persegi bulan lalu. Bagian dari Glacier Spalt di sudut barat laut Pulau Arktik telah retak selama beberapa tahun sebelum akhirnya lepas pada 27 Agustus lalu. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Nusantara Petang. Tetapi tetaplah bersama kami di Nusantara TV karena akan hadir apakah dunia pada pukul 9 malam nanti yang diikuti oleh Nusantara Malam pada pukul 10. Dan perbarui terus informasi Anda di portal kami di nusantaratv.com serta juga Anda bisa menyaksikan tayangan Nusantara TV melalui satelit Telkom saat frekuensi 3720 MHz, frekuensi digital free to air, live streaming nusantaratv.com, serta di home channel 128. Saya Tasha Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dengan perubahan iklim mendorong suhu Arktik lapisan es laut yang padat telah menyusut terendah baru dalam beberapa tahun terakhir. Minimum tahun ini masih beberapa hari dari yang dinyatakan diharapkan menjadi bentangan terendah kedua dalam empat dekade pencatatan. Rekor terendah 3,41 juta km persegi dicapai pada bulan September 2012 lalu setelah badai siklon akhir musim memecah es yang tersisa. Tidak jauh di bawah apa yang kita lihat saat ini. Dari gelada kapal penelitian Ice Pilot, navigator Paul Ruziki merenung tentang seberapa cepat wilayah itu berubah sejak ia mulai membantu kapal tempat dan menavigasi antara Gunung Es pada tahun 1996 lalu. Bahkan, wilayah beku panjang sudah bergeser ke rezim iklim yang sama sekali baru, ditandai dengan tren meningkatnya es mencair, kenaikan suhu dan curah hujan yang baru diterbitkan dalam jurnal Nature Climate Change. Ketiga variabel es laut, suhu dan curah hujan sekarang sedang diukur jauh di luar jangkauan pengamatan masa lalu. Itu membuat masa depan Arktik lebih menjadi misteri. The new research uh, is yet another piece, important piece of evidence showing that it's really time we stop hitting the snooze button and wake up to the climate emergency. Uh, we need to curb climate emissions right now immediately. And we need to create a network of ocean sanctuaries uh, covering at least a third of, of the blue planet if we are to take uh, climate crisis seriously. Cakupan es laut minimum khususnya sekarang sekitar 31 persen lebih rendah daripada dalam dekade setelah 1979 ketika pengamatan satelit dimulai. Es juga telah kehilangan sekitar 2 per 3 dari sebagian besar karena banyak lapisan es tebal dibangun selama bertahun-tahun telah lama mencair. The green fish ship Arctic Sunrise is here uh, here on the on the very edge of the Arctic sea ice to document the sea ice minimum that is said to be a near record low this year. Uh, we want to research the life that is hidden under the under the ocean surface to understand better what it is there to protect and we want to make sure that world leaders um, understand the urgency of the climate crisis and they understand the role of the of healthy oceans in tackling the climate crisis. I think there would be a lot more uh, I'll say thicker ice or older ice and not so broken up as you can see now uh, we're moving through the ice very easily with the ship here it's I would say two tenths of ice coverage on the seawater here and a lot of its old ice has been breaking off the glaciers that are breaking up and breaking off the ice edge, uh, okay. I'll say like the permanent ice edge that exists, it's getting smaller and smaller every year. Lenyapnya es laut ini juga berkontribusi pada pemanasan wilayah ini karena hamparan putih es digantikan oleh bercak-bercak air gelap yang menyerap radiasi matahari daripada memantulkannya kembali dari atmosfer. Proses ini yang disebut sebagai amplifikasi arktik membantu menjelaskan mengapa Arktik telah menghangat lebih dari dua kali lebih cepat dari seluruh dunia selama empat dekade terakhir. Dari Antartika, kontributor Nusantara TV melaporkan.